Namaskar. ¿Qué tal, queridos alumnos, amigos, seres en general? Nuevamente con ustedes, ofreciéndoles mi humilde conocimiento sobre el yoga. Esta es la cuarta clase de la serie. Y todo esto con motivo de domingo 21 de junio. Es el Día Internacional del Yoga. Y escogí esta semana para ofrecerle algo de mi conocimiento. Ya que no me encuentro en la Academia en Lohan en Venezuela. Y estoy a, a la distancia ofreciendo esta, esta historia. Que de a partir de hoy será también enseñanza. Porque llegamos al, al punto donde tenemos que definir el yoga como tal. Y la influencia que tuvo desde más o menos un poquito antes de Cristo, con Pantayali, Patanjali, hasta el, los momentos actuales. Pero antes de, de continuar, quisiera explicarle lo que es el saludo de Namaskar, porque muchos de ustedes habrán oído el, el saludo como del yoga que junta las palmas, que dice Namaste, que es muy popular porque se usa, se usa en las calles, en la India, en la presentación, en todos lados, están muy en, la, en las clases de asanas. Okay. Y decir namaste es símbolo como que es practicante de, de, de yoga. En nuestra escuela, que es una escuela tántrica, y una escuela de sadakas, de, de, de aspirantes a la iluminación, al despertar, eh, se utiliza el, el namaskar, okay. con la, la palma junta, con este mudra en la frente y en el corazón. Y significa, yo saludo a la conciencia divina que está dentro de ti, con lo más íntimo de mi mente, con la sinceridad, amor y devoción de mi corazón. Significa que estoy, eh, me identifico con esa naturaleza de la persona con quien interactúo, ¿okay? que también su naturaleza no es distinta a la mía. Entonces yo reconozco esa conciencia también, que no es distinta a mi propia naturaleza. Bien bonito. El, el, el saludo como tal ya, ya tiene ya pueden sentir que ahí está parte de, del reconocimiento de lo que es el yoga como tal bueno en, en este capítulo les voy a explicar como les prometí el, el yoga ya conformado como tal ya que hay escrituras recuerden que en, en la India desde que empecé a hablarle de sobre Shiva hace 7000 años, okay, de Krishna 5000 años, y bueno, y todas las eh, ofertas que habían, las propuestas en el hinduismo, que le propongo que se estudien los darshanas, de hecho el yoga es uno de los seis darshanas, y bueno, saben que ese, el, esa información fue agarrando fuerza o desarrollo fusión con los eh, Vedas, okay, los eh, Upanishads, los Puranas, okay, y eh, el Buda, el Jainismo, y, y bueno, parte de la cultura, la idiosincrasia, y, y bueno, los conceptos, los paradigmas, hasta llegar un momento que vino alguien, una persona muy destacada, 50 años, 200 años antes de Cristo, dicen que es el momento de Cristo, después, Vino un, un gran Rishi, Rishi que es como un señor, pues, o Sri, un señor, señor un sabio, el Maharishi Patanjali, Patanjali, que fue la persona, el ser, con una gran inteligencia, una capacidad para poder juntar todas esas enseñanzas que venían desde la antigüedad y poder por fin escribirla. Recuerda que toda esa información pasó de boca a oído. El, de transmisión oral, ¿okay? es las enseñanzas de los susurros, ¿okay? se la transmitía el maestro alumno, iba pasando de uno a otro. Cuenta mi maestro espiritual, Siri Siri Anandamurti, que en la antigüedad um, las enseñanzas se pasaban casi por telepatía, o el maestro incluso se manifestaba en, como en bilocación o en cuerpo astral, o habían seres de los mundos paralelos, Okay, de forma holográfica que se manifestaban en estos mundos a las la personas que tenían cierta facultad o capacidad y le daban enseñanza 
y estaban estos grandes yogis o mentalistas ¿no? eh, que desarrollaron todas estas um, eh, cualidades. Porque yo siempre me pregunté, ¿cómo es posible que, que hace 7.000 años, 5.000 años incluso, o, o antes de Cristo, ya sabían de los 72.000 canales de los nadis, de Susumna, Citrani, Brahmani, Ida, Pingala, y que habían este, 114 chakras también, y que tú podías usar 112, pero con 108 era suficiente expandir toda la riqueza del potencial del cuerpo anatómico y fisiológico y energético. O sea, ¿cómo sabían tantos detalles? Y después fueron recopilando información de posturas, en que cada postura eh, um, activaba algo en el cuerpo y en la mente. Y entonces trabajaban con, con las energías, los colores, la, como la, okay, la cromoterapia, la musicoterapia, okay, la el cronoterapia, el tiempo, el, la, la, los astros, okay, la ecología, la, la, lo, lo, la naturaleza, el poder que tenían la, la, los vegetales, los minerales. Los, los seres, la, la reencarnación y, y, y el conocimiento del ser y la nada, o sea, la vacuidad y, y, y la forma. Entonces, este, eh, cuesta pensar un poco que unos primitivos eh, sacaron eso de, 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 de la nada, y menos cuando no había escritura. Entonces, tuvo que haber pasado allí, ¿okay? busquen información, analicen, ¿okay? sacan sus propias conclusiones, pero no es tan fácil creerlo así. Tuvo que haber, pas haber pasado algo. ¿okay? O se conectaron con los mundos internos, que no era, no era distinto al mundo externo, los archivos akashicos, como quieran llamarlo. Y bueno, ahí está toda la información. De hecho, las enseñanzas antiguas dicen que no hay nada nuevo que se le enseñe a la naturaleza de la mente que ya no lo sepa, porque está, ahí, está todo allí. De hecho, las enseñanzas dicen que lo que te enseñan es a quitar el dharma o la naturaleza de las cosas como son, es quitar los velos que no te dejan ver, observar lo que uno ya trae, que todos los seres sin distinción los poseemos, que es la naturaleza ¿okay? de Chita o Buddha. ¿okay? Entonces, eh, pero bueno, para no extenderme, porque me apasiono con, con esta información, llegamos a, Patan, a Patanjali. Y Patanjali una persona realmente admirable pues, por todo lo, 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 lo que logró de poder este, eh, escribir estos textos, pasar toda esa información a la escritura y dejarlo. De hecho, ahorita puedes conseguirlo en internet, puedes conseguirlo en diferentes eh, autores, diferentes libros, propuestas. Pero recuerden que estas son también interpretaciones de ahora, porque Patanjali fue tan preciso que él puso los, los, eh, los aforismos, los, los sutras, o, que sutra significa hilo, significa conectar, hilar, o sea, como cuando tú estás haciendo un escarpín, está en tu mente, pero tú empiezas a hilar, hilar, hasta que anandam, o sea, la benaventuranza, aparece la información, porque estás tejiendo la idea, sutra, ¿no? o, o tejer, hilar, conectar, ¿okay? o, o aforismo, o verso, y Patanjali, el de Maharishi, empezó a hilar todo, y lo pasó en una sentencia, un aforismo, ¿okay? en 195 versos. Y los dividió en cuatro capítulos, en cuatro bloques que se llama Pada, o, o eh, eh, capítulos, o um, piernas también, o um, podríamos decir eh, bloques, ¿ok? Pada. Y esos eh, cuatro capítulos. Va, empieza a 50 y pico, 50 y la otra, hasta 36, va sumando los 195 versos. En otras, algunas escuelas dicen que son 196, pero con 100, es más, como les dije en, en, otra, en otro de los capítulos, con los dos primeros ya es suficiente. Yo, yo con los cuatro ya tengo, de los cuatro primeros versos, ¿no? Entonces, eh, Patanjali. Eh, se dice pues, en, en, en los cuentos de la India y de muchos maestros, dice que él fue una emanación de Parvati. Y Parvati, a tener la facultad de poder eh, tener, expresarse en, en diferentes maneras, encarna en Gonika, que es el, la mamá de Patanjali. Podrías decir entonces que Patanjali es, es, es un hijo de, eh, de Parvati. Entonces, pero bueno, más allá de eso, ¿okay? es una persona eh, sobrenatural. 
más allá de eso, eh, lo que sí es, es verdad que, bueno, todo lo que escribió allí que es súper interesante. Y los cuatro eh, pares o los cuatro bloques de pada, ¿ok? El primero se llama Samadhi Pada. Samadhi. Samadhi o trance místico. Ahí, mm, eh, Sabikalpa Samadhi. Que la persona esté en trance místico, pero todavía regresa. Ahí está Nirvikalpa Samadhi. Cuando la persona no tiene ya las gunas, las ataduras. Y es como la, el, el, el estado de poder estar en la, ser la esencia o ser consciente de la conciencia. Entonces, ese bloquecito del Samadhi Pada eh, y los sutras que están adentro hablan referente a, a la mente y a cómo este, eh, llegar a poder estar en el ser, o sea, ser el ser, se es en ese nivel. Después está el, el, la, sadhana, la Sadhana Pada, Sadhana viene del, en el sáncrito, todo esto son, es en sáncrito, Sat significa esfuerzo, dhana significa completar, un esfuerzo para completar. Y para, uno tiene que ser, en la vida terrenal, encarnado aquí, necesitamos mérito, acumulación de mérito. Y esos esfuerzos para completar significa poder hacer la, la meditación, las purificaciones, la limpieza, la, la convivencia. ¿okay? Y aquí eh, eh, Pantajali mm, ofrece algo que hoy por eso se llama Ashtanga Yoga, el yoga de los hasta de los ocho pasos y aquí enseña los primeros cinco pasos ¿okay? de la Sangha Yoga en, en esta parte del, del, del Sadhana Pada eh, aquí también eh, es, vendría a ser como la, la, la disciplina la rutina que debe tener el día ideal de un practicante de yoga por decir de la persona que, que está buscando esa santidad el tercer Pada es eh, Vibhuti Pada Vibhuti Pada es la que está, eh, es la, los aforismos que están ahí adentro son los relacionados con la, los, eh, las facultades paranormales, con los siris, las facultades y, y, y los fenómenos ¿okay? de, de, de la realización. Y el Kaivalya eh, Pada, que es el cuarto y el último, es el que habla ya de la liberación, de la iluminación, del total pleno desarrollo ¿okay? del ser. Entonces, esos 195 se recomienda que se estudien de, de, del, del número 1 hacia abajo, top down, porque se dice que entrarle allá abajo por otros niveles crearía confusión. Y de hecho, a mí me parece de que los Yoga Sutras de Pantayali son sutras que son como más para el maestro que para el alumno. No obstante, no quiere decir que para esta del siglo XXI, cuando la gente conoce física cuántica, neurociencia y muchas cosas, y muchos practican, ahí está la eh, mindfulness y tantas cosas ahorita, empresas hasta multimillonarias ofreciéndose enseñanzas de meditación, eh, pueden a, acudir a esta enseñanza. Pero desde el punto de vista de la transmisión, necesita alguien que te explique los sutras y te vaya llevando de la mano para que vayas hilando ¿okay? y entendiendo. Porque recuerde que a veces hablar de la, de la, de la meditación, que de la mente, para alguien que no, no lo ha practicado, es a veces hasta mejor hablar de lo que no es. Pero bueno, eh, continúo. Pantajali, eh, recuerden de que era un maestro de Raja Yoga, como dije an anteriormente en otro capítulo, Raja significa rey, y eh, Yoga significa eh, unir. Juntar, viene de la raíz yuch o yuk, que es fusionar, ¿okay? unirse, encontrarse, ¿okay? reconocerse, reencontrarse. Muchos dicen por allí que también es como la palabra religión, religare, ¿okay? religar, que es juntarse nuevamente. Entonces podemos decir que muchos aquellos que quieren unirse nuevamente hacia, hacia la divinidad, hacia la verdad, ¿okay? es una forma de yoga. Entonces... Eh, eh, el Raja Yoga es el yoga de la mente, el, el yoga rey, ¿okay? la unión a través del rey, empezar por el rey o el emperador, es empezar por la propia naturaleza. Por eso que se dice que, bueno, es el, no es que el más importante, pero es el, 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 el yoga ¿okay? que, es, eh, que ofrece la esencia de la causa de todo lo, lo, lo que deviene como el mundo samsárico, el mundo de la... De la eh, 
distorsión, ¿okay? o el mundo de la de avidia, confusión, ignorancia. ¿okay? Entonces, por eso es que hay muchos otros yoga que te ayudan a, a, a trabajar por el, los mundos relativos. Pero si quieres el absoluto, es el Raya Yoga. También Pantajali eh, eh, le puso ese nombre de Raya Yoga, posteriormente Austanga Yoga, que en, en otra clase les explicaré cuáles son los ocho pasos de Austanga Yoga. Pero también allí, como venía trayendo información de los maestros del pasado, está el Kundalini Yoga, el Kriya Yoga, el, el, el Mantra Yoga, el Dhyana Yoga. En el caso de, de mi persona, que yo aprendí del maestro Siri Siri Ananda Murti, eh, que es un Tantra Yoga, también es conocido por Ashtavakra, okay, como Raja de Raja Yoga, o sea, el Yoga de Rey de Reyes. Por eso que en nuestra escuela también tenemos los, la Stanga Yoga y tenemos el conocimiento de, de, de las, del Raja, okay, el conocimiento de la mente, de la meditación, del trabajo interior. Pero el Raja, yoga, el Raja de Raja Yoga contempla varios tipos de yoga. De hecho, ahí está también el, 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 el Nanen Yoga, el yoga del, del conocimiento, el Bhakti Yoga, el yoga del amor, Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada. ¿okay? Y este, sí, es como un yoga integral, integrativo, el Raya de Raya Yoga. Y desde de esa perspectiva es que yo les hablo, es que yo, de mi experiencia, más los estudios, más mi convivencia en la India, bueno, y los años, pues. Entonces, eh, como verán, eh, para resumir, está el Yoga Sutra Pantajeli con sus cuatro cap capítulos o pada, ¿okay? sus 195 versos que ofrecen al, al, a los practicantes por primera vez ¿okay? una compilación escrita o un manual, la Biblia del Yoga. Podemos decir que a partir de allí empieza realmente a tener sentido y, 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 y pasos y tener un, un objetivo. Okay, ¿Por qué yo hago esto? ¿Para dónde voy con esta cosa? Y bueno, ¿cuál es, cuál es mi meta? Que la meta es la liberación, pues, el yoga. Y, y se le agradece a, a, al maestro Pantanjali y a toda la, la cadena sucesoral de, de, de practicantes, de devotos, alumnos, okay, que hoy por hoy mantienen la, la tradición. Ahora vamos con los sutras. Vamos con el número uno. Este sutra es tan, tan interesante, es una obra magistral de lo que Pantajali realmente me quedó. Siempre que me acuerdo me quedo perplejo y todavía lo llevo en mi corazón. Y recuerden que estas enseñanzas son como un, un mapa. ¿no? Que los yoga sutras es como un mapa, el, el yoga es como un mapa. No quiere decir porque tengas el mapa y lo veas ¿no? y digas aquí está esto, está la iglesia o el, 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 el templo. Y aquí está tal vereda o calle, y aquí está el parque, y aquí está la montaña. No quiere decir que porque tú sepas en el mapa dónde están ubicadas las cosas, es que hayas tenido la experiencia de estar allí, de llegar hasta allá. Entonces, son, eh, no solamente son pistas, sino son enseñanza. Por eso también le decimos Dharma Shastras, o sea, cómo entender los, los sutras, para poder tener un mapa, una idea, una guía para nosotros entonces con los métodos seguir ese camino, ese sendero, ¿ok? Um, an, 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 marga, sendero, y poder llegar a, a la a realización, ¿ok? A la bienaventuranza, como es en, en, en mi escuela de yoga, Ananda Marga, ¿ok? El camino de la de bienaventuranza, de Path of Bliss. Entonces necesitas eh, una guía. Entonces esto es como un mapa, chicos. Es algo que necesitamos mm, saberlo. También podríamos decir que es como una receta de cocina. Una receta de cocina no sacia tu hambre. La puedes tener pegada allí, ¿okay? los textos sagrados, puedes tenerlo allí, pero no, no, no nos iluminan. ¿okay? Podemos tener la información y eso es algo ya, una semilla, pero tenemos que llevarlo de la mente a, 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 a la palabra y a la acción para que pueda tener significado, ¿okay? y pueda ser práctico y, bueno, y tener la experiencia. Entonces, el primer sutra, eh, lo voy a decir en sánscrito y voy a dar una explicación de acuerdo a, a lo que yo pude eh, aprender. Recuerde que cada escuela, cada maestro le va a su connotación. Pero en general es el primer um, sutra es Atha Yoga Anushasanam. Atha significa ahora, como comencé ahorita que le dice ahora, right now, um, diríamos ahorita, eh, justo ahora, ya. Ya, pero no es aquí el ahora, es ahora, 
no es de eh, espacio, es de tiempo. Recuerden que el espacio-tiempo nos lleva más al objeto y, y el tiempo-espacio nos lleva más al sujeto. Y cuando decimos atemporal es con el ser como tal. Pero bueno, para continuar, Atta Yoga Anushasanam. Atta es ahorita. Es, eh, ahora es yoga. Yu. Te fusiona, te junta. Pero en general, Atta Yoga Anushasanam es como ahora el yoga se transmite. Atta ahora, yoga es eh, juntar, okay, fusionar, reencontrarse. Y Anushasanam es se transmite, ¿okay? se pronuncia, aparece. Entonces, ahora el yoga se transmite, aparece. Entonces, pero eso no es así tan fácil de que ahora el yoga apareció. No. Significa, es muy profundo, de hecho, esto casi que es como el final. A pesar que es el sutra número uno, es como el final. Porque está incluido todo. ¿Por qué? Porque la mente, que después en el próximo sutra le explico qué es la mente, según Pantajali, la escuela de, de yoga, Raya Yoga, la mente se está moviendo siempre en el futuro y en el pasado, no en el ahora. Cuando la mente se mueve en futuro y pasado, construye imágenes, ideas, especulaciones, elecubraciones, sueños, expectativas y todo ese movimiento para, para adelante o para atrás, con una historia, con una memoria, o con una posibilidad, entonces no está en el ahora. Si te mueves entonces en futuro y pasado, deja de ser yoga. Entonces, ¿qué te dice Pantanjali? Que, por favor, jun busca juntar esas cualidades del experimentador en el ahora. Atá. De lo contrario dejaría de ser un practicante de yoga entonces un practicante de yoga es que siempre está presente hay presencia entre el sujeto, objeto y la acción porque está allí presente entonces atá, ahora, right now entonces es bien bello, magistral como eh, Patanjali en, en los sutras son pequeñas frases pero que despliegan todo un conocimiento interesantísimo por eso que eh, la mente, si está en el pasado, le da ansiedad. ¿okay? Y viene todo el problema de, de los seres humanos. Y si se la pasa en el pasado, que ya pasó, y ya es irreparable, entonces eh, se, de, se, se deprime. ¿okay? Nosotros sufrimos más en la mente que en el hecho. ¿okay? Por eso que se dice también que se sufre del sufrimiento. Entonces, eh, la mente cuando va no está en, en el presente, en el aquí y en el ahora, que por eso existen métodos de meditación, de la meditación de vigilia, la meditación en el estado del, de, de, de pensar del no pensamiento o estar allí, ¿okay? y las otras ofertas que hay de las prácticas intuitivas, ¿okay? eh, te ayudan ¿okay? o apuntan para yoga. Entonces, estar, ser, ¿Okay? Tener presencia en el ahora es yoga. Es una manera de entender yoga. Por eso que tengo que explicarle la historia, juntar todo, pero cuando llegamos a la definición, entonces, ¿quién es un yogi? Es una persona despierta que está en el aquí, en el ahora. ¿Okay? Sin prejuicio, sin expectativa. ¿Okay? Su plenitud en, 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 siendo presencia se es. Por eso... Cuando a veces oí, oímos ¿okay? que eh, somos lo que pensamos, ¿okay? pero no, no somos exactamente eso. Somos el ahora, esa presencia. Cuando decimos somos lo que pensamos, estamos hablando de la mente, no del ser como tal. Por ejemplo, otro, diríamos, otra manera de entenderlo es, primero pienso y después existo. Pero antes del pensamiento se es, ese es el ser. Entonces, es ahora es el yoga. Ahora continúo con el segundo sutra. Que dice así en sánscrito. Yoga chitta vritti nirodha. Yoga chitta vritti nirodha. Yoga sabemos que es, es estar unido, estar en, en, en el ser, en el ahora. 
chitta es la mente, eh, como las ola, es también es como el almacén eh, de, de memoria, es la, lo que se manifiesta como emociones, eh, sensaciones, que de, de ciertas percepciones externas, chitta, mente, material ectoplasmático, también le pueden decir conciencia, porque la conciencia vendría a ser como el, el océano, y la mente como las olas, ¿ok? Y vritis es propensión, tendencia, cambio, movimiento, modificación. En, por ejemplo, en, cuando yo doy enseñanzas en mi escuela sobre eh, los chakras, eh, el kundalini, el yoga, ahí hay, una, hay un, una parte que se explica que los vritis también son como los pétalos de la flor del, de, de los chakras, los petalitos. Cada uno es un brítice, es 4, 6, 12, 16. Cada uno está conectado eh, energéticamente, está conectado a una glándula endocrina y exocrina. Sabes que la glándula segrega hormona, esto va a la, a la sangre, va la, al sistema musculoesquelético, te expresa, habla, okay, hace gestos. Entonces se va hacia el, del lado interno de la energía, pasa al, al sistema nervioso, sistema neuroendocrino, después pasa a la parte musculoesquelética, con órganos sensores y motores, expresa las cosas. Entonces todo eso a través de los vritis. O sea, hay una modificación, hay un pensamiento que se modifica y se expresa a través del el encarnado. En este caso, nuestro cuerpo anatómico fisiológico. ¡pum! Y se pronuncia. Entonces, pero este genera movimiento, este genera cambio, este vritis o, o propensión. Y niroda significa cesación, que termina, se desvanece. Entonces, yoga chitta, vriti, niroda, vendría a ser como el, el yoga ¿okay? de, que, de, la, que, de la modificación ¿okay? que cesa. Como, que sería el, 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 la, la cesación de, de los pensamientos, o sea, que ya no, no están modificados, no hay movimiento para estar en el ahora, en yoga. Ahora, Chita como mente, ¿qué es mente? Mente no es más que movimiento, ¿ok? A través de una cualidad natural, que es pensar y recordar. ¿okay? Recuerda que la mente todo el tiempo está pensando y recordando. O sea, parte de su naturaleza cuando encarna y está en estos mundos condicionados. Entonces, el mundo es condicionado a, a, al cambio, porque lo... lo, lo lo más seguro que hay, la verdad más segura es externamente en el samsara es el cambio. ¿okay? Ese es lo más este, seguro, el cambio. Y por eso sufrimos mucho por, por el cambio y por las modificaciones, porque siempre estamos en la mente. De, de hecho, si no hay mente, ¿ya? no hay modificación, eh, no hay cambio, no hay problema. No hay no problem. Cuando estamos dormidos y totalmente inconscientes, entonces no hay pensamiento, ¿okay? no hay movimiento. Al no haber movimiento, hay eh, cesación, ni rota. Entonces, no hay problema eh, al, al no haber mente. En el momento que despertamos, empiezan a aparecer eh, toda la proyección del, del sujeto hacia el objeto. ¿okay? Cuando el sujeto va hacia el objeto, o sea, la conciencia, ¿okay? empieza a moverse ¿okay? y modifica las cosas. ¿okay? Entonces, mente, quiere decir, mente, viste de otra manera, como un espacio ilimitado eh, de conciencia que ha estado allí de tiempo sin principio, empieza a moverse y al moverse es mente entonces qué es lo que Patanjali pretende en este aforismo es de que al cesar el movimiento de la mente cesa toda especulación cesa todo un mundo condicionado de objeto y entonces el único que aparece como objeto es el sujeto entonces se es allí y cesa. Por eso que eh, eh, también podemos decir que Chita Vritti Niroda es no pensar, no hagas nada, eh, no piense, solo sé, es estar, es ser como tal. Dicho de otra manera es deja de moverte, deja de actuar. Es por ejemplo cuando una persona está bailando solo, ahí está bailando solo, feliz, en ese momento se está moviendo, es la mente, cuando, y ese es un baile, cuando deja de bailar, ¿qué es? ¿dónde se fue el baile? ¿debajo de dónde? ¿dónde se escondió? ¿dónde está el baile? entonces es la conciencia, entonces 
eh, eh, Chitta Vritti, porque Niroda es deja de pensar, deja de hacer, deja de actuar, para que esté en estado de yoga. El tercer sutra es Tada Drastu Svarupe Vastanam. ¿Qué significa? Tada es entonces o a, a continuación. Claro, venimos con el 1, el 2, el 3, como, bueno, continúo y sobre ata, ahora. Entonces, tada es como que la mente está presente, es presencia, sin centro ni contorno. Tada. Drastu significa ver, observar, es como darse cuenta. Estar consciente. Tras tú podríamos decir um, Rishi, ajá, Rishi, que es veedor, el observador, los Rishi, los, los maestros. También Darshana, la explicación, el, el, que, el, que, el que se da cuenta y te explica la cosa. También de allí viene la, la palabra eh, 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 Dras tú. Svarupe, Svarupe, Sva. Significa su propia, eh, su propia como eh, su naturaleza, su, su propia. Eh, rupa significa forma, ¿ok? Y podemos decir que Svarupe es su propia forma, su propia naturaleza. Svarupe, su propia naturaleza, su propia forma. Es como que um, ahora, entonces, ahora, su propia forma. Y Vastanam es como que se queda, reside, descansa, reposa. Entonces, Tadadrastus Svarupe Vastanam. Ahora, entonces, eh, el, el ser reposa en su propia naturaleza. Está como ensemismada. ¿okay? La, la conciencia es consciente de sí misma. Si, si venimos del, del, del sutra anterior, dice, ahora eh, el, la mente, o sea, el, perdón, el, la conciencia, ¿okay? eh, está en su propia naturaleza y reside en ella. Por eso que lo maestro dice, deja que la mente descanse en sí misma, sé consciente de la conciencia, la conciencia se es, está allí. Este sutra te, te dice que es como que ya no hay mente. Es lo que continúa, tada, entonces, si no hay movimiento, si dejas de moverte, dejas de hacer, porque yoga no es algo que tienes que hacer, o algo que tienes que alcanzar, o algo que tienes que ir hacia algún lugar para enco encontrarlo, ¿okay? sino a dejarte de mover, a dejar de hacer esa actividad, entonces deja que la mente, ¿ok? Al no moverse, la conciencia emerja siendo conciencia de sí misma, como había dicho antes, que ya el objeto, ¿ok? Es el sujeto eh, de sí mismo. Eso es una síntesis de este eh, tercer eh, sutra que es bellísimo, porque allí, ahí es donde punta el, el, la, la meditación y la práctica diaria, hasta que no haya separación entre vigilia, lo que llaman también bardos, los estados intermedios, entre vigilia, meditación, dormir y soñar, se conecta, porque el observador, aunque el veedor eras tú, que el observador, el atestiguador, el experimentador, reside en su propia naturaleza, en su propia conciencia. <ríe> Interesante. Piénselo, analícelo, interiorízalo y bueno, y, y, y hay que hacer la práctica interna. El cuarto sutra, eh, que es el final de la clase de hoy, dice así, Vritti Sarupyam y Taratra. Vritti Sarupyam y Taratra. Vritti, como les había dicho, significa movimiento, ¿okay? propensidad, tendencia, a hacer cosas, mmm, movimiento. 
um, Sarupian, de Rupian, viene de Rupa, que lo había dicho anteriormente, que es forma, ¿ok? Contexto, forma. Sa significa en sánscrito con. Entonces, Sarupia es con forma. Y Itaratra significa en otros tiempos. Itaratra. Entonces, Svriti, Sarupian, Itaratra es en otros tiempos se está con la forma. Quiere decir que Patanjali te, te está um, avisando, te está aconsejando que si no estás en el ahora, en el aquí o en el ser, deja de ser yoga porque si no la mente se va o al futuro o se va al pasado, o sea, se va a otros tiempos. Entonces, no está ahora. Entonces, estar atrás significa que se fue, se trasladó con movimiento, con forma, con vritis y con sarupa. O sea, con movimiento, o sea, con actividad. Empezó a hacer cosas. Se fue corriendo detrás de los deseos, de las pasiones, okay, de la forma, de los objetos. Okay. Se descontextualizó porque ahora dejó de ser ahora. Entonces, en otros tiempos se toma la forma de las modificaciones o movimientos mentales. Entonces, eh, el, el ser deja de ser la esencia. Si no, se transforma el mundo del espacio-tiempo, de la forma. Entonces, es bien interesante cómo Patanjali, de manera eh, magistral, te va llevando del primer sutra forismo hasta el 4 y aquí que me detengo te dice ok hasta ahora deja que la mente vaya hacia adentro por decirlo así porque no hay adentro afuera es un espacio libre y limitado para que se sumerja en la conciencia de ser consciente en la conciencia ahora sin centro ni contorno y dejar que repose en sí misma y eso es yoga pero cuando empieza a haber un movimiento de la conciencia mente y se va hacia la forma entonces ya deja de estar en el ahora entonces está en otro espacio-tiempo entonces dejaría de ser yoga te está ubicando en un contexto de tu experiencia mental y corporal, o sea, subjetiva y, y objetiva, y de la objetiva a la subjetiva. Entonces te va llevando como de, de, la, de la nada, ¿okay? de un, pero un nada de potencial, ¿okay? a un estado encarnado donde está el mundo de las formas y de las cosas compuestas, o sea, del de vacío de la forma. Por eso dice... Vacío y forma son interdependientes y parte de la misma actividad, de la misma naturaleza. Pero como nosotros estamos en el mundo de la forma, los compuestos, ¿okay? e, 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 y moviéndonos en el futuro y en el pasado, entonces aparece como algo eh, de real, pero que genera a, al final el sufrimiento. ¿okay? Porque estamos buscando en el mundo de la forma, en el mundo cambiante, en el mundo perecedero, la felicidad y el estado del absoluto en algo que es relativo y cambiante. Estamos, dejamos el, el, el sujeto y lo que estamos es concentrado en el objeto, en el mundo material, en el mundo ilusorio, que también he llamado maya, en ese juego lila ¿okay? de en, engaño, ¿okay? por, el, por estar con la, en el estado de la mente, del movimiento. Entonces te llama la reflexión que nos volcamos al estado de el ahora, en el ser, en estar que la conciencia reposa en sí misma el ser consciente de la conciencia de lo contrario si no estamos en, en ese nivel vamos a estar simplemente moviéndonos ¿okay? en el mundo de la forma de las cosas compuestas en el futuro y en el pasado si te mueves en eso es un mundo de ilusión no es la verdad última por eso se dice que las emociones no son reales solo se experimentan entonces en, eh, para finalizar la mente no tiene color, no tiene forma, no tiene sonido, no tiene tanto gigabytes, okay? No, okay? no es un contenedor porque no es, es algo, es un espacio ilimitado.
que ha estado allí de tiempo sin principio, es una actividad, ¿ok? Pero que se mueve y al dejar, al, al cesar, al cese del movimiento, ¿ok? Entra en su potencial inherente, divino, celestial, que en esencia es amor, compasión y sabiduría, un potencial. Y ese es el yoga, dejar que la mente repose en sí misma, ser consciente de la conciencia. Espero que le haya sido de utilidad, de mucho provecho. Eh, para el próximo eh, capítulo y, y último de esta temporada por la semana del yoga, que ya es, mañana es sábado, me queda eh, explicar los, los eh, ocho pasos de, de, lo, de la oferta de Pantanjali, de la Astanga Yoga. Te voy a explicar uno por uno: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratihana, Dharana, Dhyana y Samadhi. Hasta una próxima oportunidad. Namaskar.